celebrando el 25 aniversario de la segregación de Tres Cantos o la independencia, como decimos algunos de broma, pero realmente eh, nosotros pensamos que lo que habría que celebrar son los 34 años de que Tres Cantos se creara como un barrio de Colmenar. La segregación parece que era algo inevitable. Eh, Tres Cantos crecía y crecía separada de Colmenar y creaba una realidad totalmente diferente de la que puede ser Colmenar y necesitaba su propia autonomía, su propia autoorganización. Eh, quizás se hizo demasiado rápido, eh, quizás habría que haber hecho más, eh, haber tenido eh, más tiempo de diálogo, más tiempo de repensar lo que había que hacer, pero lo cierto y fijo es que hace 25 años nos convertimos en un pueblo independiente dentro de la Comunidad de Madrid, pero nos convertimos en un pueblo independiente con una, un modelo de ciudad que partiendo de los libros, partiendo de lo que habían sido las Newton inglesas y las ciudades jardín francesas aplicadas a la realidad española de la época, eh, nacía con un modelo diferente, diferente a lo que había sido eh, todos los, todas las ciudades de España. Creíamos que era una ciudad que tenía que ser autosuficiente en todos los sentidos y dentro de que podamos decir que Tres Cantos ha sido un gran éxito, eh, también ha sido un gran fracaso. El gran fracaso de que 20.000 tricantinos salgan todos los días de la ciudad hacia Madrid a trabajar y 20.000 madrileños entren en la ciudad. Esto no era lo que estaba previsto y esto afecta a la movilidad y afecta a muchas cosas. En estos años, ¿qué ha habido? Pues ha habido un desarrollo del modelo de ciudad y finalmente un cambio del modelo de ciudad. Lo que se está promoviendo ahora no es la ciudad que se pensó originalmente. Es una ciudad más parecida al resto de ciudades, los nuevos desarrollos, incluido la zona cercana a la estación y los nuevos desarrollos del nuevo plan general de ordenación urbana, tienden al modelo habitual de manzanas cerradas, eh, comercio aparte, dotaciones aparte. El modelo tricantino eran eh, cooperativas de viviendas, que tenían sus propias dotaciones dentro y que eran prácticamente autosuficientes en sí misma y coordinadas formaban una ciudad autosuficiente frente al exterior. Nosotros desde Ganemos eh, nos acercamos mucho más al modelo anterior, una ciudad que sea amable con las personas, una ciudad que sea no solo para disfrutar sino para vivir en ella y una ciudad sobre todo donde podamos participar. Ese es nuestro leitmotiv. No se trata tanto de que nuestro modelo de ciudad llegue a, a ser el que se imponga, como que todos los tricantinos debidamente informados participen en hacer la ciudad que entre todos queremos.